ይችላል እኔ ደስ ብሎ አንድ ነገር አለ ጂሱስ ወንደርፉል ሚባለው ቸርች ሙሉ ኢትዮጵያን ይወክላል ሰመን ኢዚ ኖን ደቡብ ኢዚ ምስራቅ ኢዚ ምራብ ኢዚ እስቲ አሜን ስለዚህ ብቻ የተኛው ቋንቋ ይሁናንተ መጣቀው አለ እስቲ አለ ብለሰ ሰይ ናንተ ቆሙና ድምስ አሰጡ እጂ ጫን ቃል ታውጣላችሁ ተረሳተም ለሚያማች ሰዎች ቃል ይሰበካል ማንም አይነብሽ ቀስ ብላችሁ ኮላ በኩል አንተ በዛው ይት አንተ በዚህ ይባ እስቲ አሜን እጂ ካፋር ገልስቲ ዛሬ እዚህ ጋር ፓስተሮች ቆሟል እኔም እዚህ ጋር አለው አሁንም ቃል አሁን ጸሎት አሁን ፈውስ እስቲ አሁን ብሉስ አሁን ደምን አይነት ቤት ነው ሁሉ አሁን ብሉስ ያለ ኢየሱስ ጌታ ነው እነ በረከት ኮላ በኩ ይቆማሉ አጋንንት የሚያውጡ አምስት ሰዎች ኮላ ይመደባሉ ከዚህ ቃል ሁለት ሰባኪ ያለ ነቢ በዛ ይገባል ሰይጣን ግራ ይግመው ሃሌሉያ ሰይጣን ግራ ይግመው አመን ተና መትፈልዮ ቃል ነው ይሄው ፈውስ ነው ይሄው አጋንንት አለ ቢሄው እስቲ አሜን በቃ በሁሉም አንግር ዛሬ ለዛ ሞታት ይሆናል ጌታ ይባረከ የእግዚአብሔር ፓስተር ጆን ለዚህ ጉባኤ ተምትለው ጉዳይ አለ በውስጥ የሞላ ነገር አለ ክብር ለአፍ ክብር ለወልድ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን አሜን ደግም ይላልው ክብር ለእግዚአብሔር አፍ ክብር ለእግዚአብሔር ወልድ ክብር ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሁን የነቢያት አባት ስሙ በመጽሐፍ ቅዱስ የገነነ የመጀመሪያው ከባርነት ወደ ዕረፍት ምድር ይዟቸው የወጣ ሙሴ ምስክር በሶስት ይጽናል አለ ክብር ለአፍ ክብር ለወንድ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን አሜን የእግዚአብሔር ባሪያ እጅ ተጭኖበት ከሙሴ መንፈስ የተቀበለው ኢያሱ በመራፍ 21 ቁጥር 45 ላይ ምን አለ እግዚአብሔር ለእስራኤል ቤት ከተናገረው እግዚአብሔር ለእስራኤል ቤት ከተናገረው ለይሁዳ ከተናገረው ነገር ሁሉ ተፈጸመ እንጂ አንድስ እንኳን አልቀረም ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን አሜን ማለዳ የእግዚአብሔር ሰው ይናገር ነበር እዚህና ትንቢት በተለያየ ጊዜ ሰምታችሁ ያልተፈጸመላችሁ አለ የዛሬ አመት ይሄን ጥያቄ ሲጠይቅት እዚህ ለኛ እና መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያልተጻፈ አንድ ነገር ይሆናል ወይ ትንቢቱ ፈጥኖ ወደ አንተ ይመጣል ወይ አመቱ ፈቀቅ ይላል ለእግዚአብሔር የሚቀልው ትንቢቱን አሁን አሁን ወደ አንተ ማምጣት ነው አሜን ይሄን ተናገረ የእግዚአብሔር ባሪያ የምትተናገራቸው በሺ የሚቆጠሩ ትንቢቶችን እንዴት እንደምታስተዋውስ አላቀም እዚህ ጋር ቆመ ማለዳ አንተ በሌለህበት ዛሬ አሁን ከሰዓት ላይ በጣም ብዙ ሰው ስለአየው ደግም ይልበል የዛሬ አመት ስትተናገር ታደለን ታደለን እዚህ አንበረከከውና እስከ ዛሬ ድረስ አለ እስከ ዛሬ ድረስ በርካታ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ ነገሮችን እናውቃለን ለምሳሌ ዮሐንስና ጴጥሮስ ተቀምጦ ለነበረው ሽባ ወደኛ ተመልከት የምንሰጣ አንዳች የለንም ነገር ግን በጌታ በኢየሱስ ስም ምንበል እስከ ዛሬ ይሄ እንዳለ ነው እንደ ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ይሄ ሳይሻር አለ ከዚህ በኋላ እንዲህ ይሆናል እዚህ ጉባኤ ውስጥ ሰዎች አላችሁ ዛሬ ቅም ይመጣው ቅባት የተነሳ እንዲህ ይሆናል ምን ይሆናል አለ እንዲህ ይሆናል ካለ በኋላ ምንም አትተናገርም አንተ ትራመዳለህ አለ እዚህ ጋር ታደለ ተንበርክኮ ነበር ትዝ ይለኛ እየተራመድክ ሽባው ብድግ ይላል ተነሳትልም ወሪያ ታበዛም ግርግራ ታበዛም ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ አዎ እነ ጳውሎስ እነ ሲላስ ያልፉ ጥላቸው ይፈውስ ነበር እሱኑ ቃል ነው የተናገረው ከተማ ውስጥ እስራኤል ስብከት አይሰብክም የሚል ወራ ያላሉ በጣም ነው የሚገርመኝ ይሰብካል አሳምሮ ይሰብካል ግን እሱ በገባው መንገድ ስለሚሰብ ምራፍ እንደዚህ ቁጥር እንደዚህ ያለ ቲዮሎጂ ስለማይተረትር ነገር ግን በመንፈስ ጉልበት ያለው የመንፈስ ኃይል የሚያልፍበት ቃል ከአፉ ስለሚወጣ ስለማናስተውል ነው እንዲህ አለ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለውን ጥቅስ ነው የተናገረው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዳለ ነው አለ ግን አለ ከዚህ በኋላ የሚቀቡ ሰዎች እንደዚህ ይሆናል አለ 
በነገራችን ላይ ከሐዋርያት ዘመን ይልቅ ለክርስቶስ መምጣት የቀረበው ዛሬ ነው አሜን መዳናችን ከተላንት ይልቅ ዛሬ አሜን እየተናገርኩ ያለሁት የእግዚአብሔርን ቃል ነው ምዕራፍና ቁጥር በእያልጀመርኩ ስለዚህ ሰዎች ያልፋሉ የተቀቡ ሰዎች ያልፋሉ በሽተኛ ይነሳል ሽባ ይፈወሳል እውር ይበራል ድዊ ይፈወሳል አለና ይሄ ሲሆን አለ ከአቢያተ ክርስቲያናት ህብረት የሆነ አዋጅ ይወጣል ክርክር ይነሳል ምን ይሚል ነ በኢየሱስ ስም ኳል አለም አዎ በማን ስም ነው ታዲያ ይሄ ሆነው ይሄ የዛሬ አመት ሲነገር ጆሯችን ሰምቷል ስንቶቻችን አምሯችን እንዳስተዋለ ልባችን እንደ ማርያም እንደተጠበቀው አላቀም ማርያም በልቡ አተጠበቀው ነበር ይሄን ከተናገርከ በኋላ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ጾም ጸሎት አወጅ ጾም ጸሎቱን ካወጅ በኋላ ባንተ አፍ እግዚአብሔር ደግሞ ተናገረ በመድራችን ላይ ኦሮሚያ ከባቢ ከባድ ደምፋሰስ ሊያ አመጣ ያለ መንፈሳ ያለው ጾም ጸሎት እንገባለን ከኔ ጋር የምትገቡ 50 ቀን ክፍት ነው ቤተክርስቲያኑ በየቀኑ ፕሮግራም በየቀኑ ጸሎት አለ አለ ከዛ በኋላ የሚሆነ ሆነ ከጥቂት ቀን በኋላ እግዚአብሔር ተናገረ እኔ ጣልቃ ገባለሁ ብሏል እግዚአብሔር ነገር ግን እንዲህ ይሆናል ከሕገ መንግስቱ ላይ አንድ አንድ አንቀጾች ሲቀየሩ ያለው አለ በዛን ጊዜ የዛሬ አመት ክቡር አቶ አባዱላ አገመዳ የፓርላማው አፈጉባይ ናቸው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስተር ናቸው በርካታ ባለስልጣናት ወንበራቸው ላይ ነው ያሉት ሕገ መንግስት ቀይራለሁ ማለት በጣም የሚያስፈራ ንግግር ነው ሕገ መንግስቱን ተጣረሰ ተቃዋሚ ነው የሚባልበት ጊዜ ላይ ይሄንን መልእክት ከአፈ ሰማን እግዚአብሔር ባንተ የተናገረውን ለብዙ ሰው ነው ጥ ሆነ ይሄ ሰውዬ ከተቃዋሚ ጎራ ነው ይሄ ሰውዬ እንደዚህና እንደዚህ ነው የሚል በየፌስቡክ ተለቀቀ ከዛ በኋላ የሚገርም ነገር እንደገና እግዚአብሔር ተናገረ አይነኩም የሚባሉ ሰዎች ድንገት ስፍራቸውን ይለቃሉ ድንገት ከወንበራቸው ይንሸራተታሉ የማይተበቁ ሰዎች ወደ ቤተ መንግስት ይገቡ ያሉ ነቢያት ወደ ቤተ መንግስት ይገባሉ ክርስቲያኖች ወደ ፓርላማ ይገባሉ ምድሪቱ ላይ እግዚአብሔር ታላላቅ ኢየሱስ ጌታ ነው ተናጋሪው ኢየሱስ ነው በባሪያው አፍ እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ ተናገረ አንድ አመት ጊዜ ውስጥ በዚህ አመት ውስጥ አለ አንድ አመት ማለት በኢትዮጵያ ቆጣጥር 12 ወር ነው ነጮቹ ተሐሳስ ጀምረው ተሐሳስ ይጨርሳሉ እኛ መስከረም ጀምረን ናሐሴን ጨርሳለን አንድ አመት ያለበት ጊዜ ሐምሌ ወር ላይ ነበረ ሰው ሲቆጥር እስከ ጳጉሜ 5 ከዛ ጳጉሜ ሲገባ እስራኤል ዳንሳ የተናገረው ትንቢት ሊፈጸም ወይም ሊሻር አራት ቀን ቀረው ሶስት ቀን ቀረው አንድ ቀን ቀረው ይያሉ ወደ ኋላ ቆጥረው ጳጉሜ 5 ሲል ሐሰተኛ ነቢይ ብለው አዋጃው ወጥ የሚገርመው እግዚአብሔር መናገሩን አላቆመም ነበር የፓርላማው ጉዳይ ተነገረን የባለስልጣናቱ ጉዳይ ተነገረን ከዛ በኋላ እንዲያለ አይነኩም የሚባሉ ሰዎች እንደ ድንገት ተይዘው በእኛ ሀገር በእኛ ሐሳብ ፈጽመው ይደፈሩም የምንላቸው ሰዎች እንደ ድንገት ተይዘው እስር ቤት ይገባሉ አለ ጀነራል እገሊ አላለም አላሙዲን አላለም ስም አልጠራም ግን ተናገረ እግዚአብሔር መስከረም ላይ በጣም ብዙ ፈተናዎች መጡ ከተናገራቸው ትንቢት የተነሳ ላገልግሎት ወደ አሜሪካ ናገር ሄደ በጣም ስቅ ነበር የዛሬ አራት ወይም ሶስት ቀን አካባቢ አንድ ትልቅ ቦታ ሄደ 50 ሰው ሊጠብቀው የተመደበ ሰው አንድ አይን ዞር ቢል 49 አይን ይጠብቀዋል እንዴት 50 ም አይን ይሸወዳል አርብ ጠዋት አይተነው ቀዳሜ ጠዋት አሜሪካን ገባ ሲባል ቤት በኩል ሾልኮ ይሄ ሁሉ አይን ይሄ ሁሉ መነጽር ይሄ ሁሉ የመንግስት ተዛዝ የተሰጠው አካል ይያየ ተባለ እሱ ግን እዛ ከመግባቱ ወፊት ታላላቅ መልክቶችን ምን የሚሉ አስተላልፎ ነበር እግዚአብሔር ከጥቂት ጊዜ በኋላ የማይጠበቅ ለውጥ በመድራችን እንደሚሆን ይቀየራሉ የተባሉ አንቀጾች እንደሚቀየሩ የመንግስት ኃይል የማይቋቋሙ በፌደራል ቢሆን በደህንነት ቢሆን ማንንም ሊያቆመው የማይችል ኃይል በመድራችን ላይ ስራ ሊሰራ እንደገባ እግዚአብሔር በመለኮታዊ ጣልቃ ገብነቱ ምድሪቱን በሰላም እንደሚጠብቅ ምንም ደምፋሰስ እንደማይሆን ከዛ በኋላ አመቱ ሊያልቀ አከባቢ የመህረትና የመልካም ዜና አመት የሚል ድምጽ ከአርያም ሰምቶ ያ አመቱ መሪ ጥቅስ ይሄናው አለ የሚገርመው ከጥቂት ጊዜ በኋላ ክቡር አቶ አባዱላ ገመዳ በቃኝ አገልግል ያለው ስለዚህ ይሄንን ሐላፊነቴን ተረከቡ አሉ ቀጠሉ 
ክብር አቶ በረከት ስሙን ቀጠሉ ይያሉ ይያሉ ትልልቅ ሰዎች ድንገት ድንገት እንደተባለው ሸርተት 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 ተጀመረ እስከ ዋናው ጠቅላይ ሚኒስትር ድረስ ሁሉም ስፍራው ለቀቀ ምንም ጦርነት የለም ምንም ችግር የለም አሁን ያሉት መሪ ወደ ስፍራቸው መጡ እግዚአብሔር ያን የተናገረው ሰበር ዜና እንደ አዲስ በሚዲያ ተነገረ እዚ ቦታ ላይ የሚገርመው ይሄ የመህረትና የመልካም ዜና አመት ሲፈጸም በሺ የሚቆጠሩ እስረኞች የፖለቲካ እስረኞች ከተቀላላ በመድራችን ላይ ካሉ ታላላቅ ሆነ ቤቶች በነጻ ወጡ ምህረት በግለሰብ ደረጃ እዚሁ ቦታ በነገራችን ላይ ቀድም ወጣችሁ የነበራችሁ ኤርትራውያን ቃል ሳይወጣላችሁ እንዳትሄዱ ለናንተ እዚ ቦታ ላይ ተለቅሷል ለናንተ እዚ ቦታ ላይ በተደጋጋሚ ተጸልዩዋል ለምድራችሁ ተጸልዩዋል እግዚአብሔር እንዲሃለ በባሪያው አፍ ኢትዮጵያና ኤርትራ ለዚ ቦታ ላይ ከኤርትራ የመጣችሁ ሰዎች ንውጡ ተብሎ ተጸልዩላችሁ በቅርብ ጊዜ ያለ ኢትዮጵያና ኤርትራ ይታረቃሉ አንድ ይሆናሉ ከኢትዮጵያ አንድ አውሮፓናል በቀጥታ አስመራ ሄዶ ያርፋል ካስመራ ደግሞ ያስመራ ባንዲራ ያለው አውሮፓናል በቀጥታ አዲስ አበባ ይመጣል ተባለ በስንት ጊዜ ውስጥ ነው አመና በዚህ ጊዜ ነው ይሄ የተነገረው በአንድ ወር አላለም በአንድ አመት ነው ያለው ዛሬ አንድ አመቱ ነው ነሐሴ ላይ ነው ያለ ነው ኢያሱ 1:45 ላይ ያለው ቃል እግዚአብሔር ለይሁዳ ቤት ከተናገረው የናዝሬቱ ኢየሱስ ለጂሰስ ወንደርፉል ከተናገረው ሁሉም ተፈጸመ እንጂ አንድስ እንኳን የሚገርመው ምህረትና የመልካም ዜናው አመት የኛ ጠቅላይ ሚኒስትር ኤርትራ ድረስ ሄደው ከፕሬዚዳንቱ ጋር ተቃቅፈው እኔ ፕሬዚዳንት ኢሳይያስና ጓድ መንግስቱ ሲስቁ አይቻላቅ ሳቃቸው እኔ ሲያጨበጭቡ ክብሩ ፕሬዚዳንት ኢሳይያስ ፍልፍልቅ ያለ ሳቅ ከውስጥ የሆነ ሳቅ እያጨበጭቡ ያለ ማቋረጥ ሲስቁ አይኝ አየ ነፍስ የደሳላት ነገስታትን የሚያስቅ የይሳቅ መንፈስ ከነቢያት አፍ ይወጣል በምንም አይነት ጠላትነትን በወንድማማች ላይ የዘራው መንፈስ ተሰብሮ ከነቢያት አፍ በወጣው ቃል እንደገና የኤርትራ ባንዲራ ያለው አውሮፓናል ፕሬዚዳንቱን ይዞ መድራችን ላይ መጣ እሱ ብቻ አይደለም ይገርመው አሸባሪ ተብለው የተፈረጁ በርካታ ድርጅቶች ጠላትነት ነው የተዘራው ኢትዮጵያውያን ናቸው እዚህም ያለው ኢትዮጵያዊ ነው እዛም ይሄደው ኢትዮጵያዊ ነው የሚተኩሰው ኢትዮጵያዊ ነው የሚሞተው ኢትዮጵያዊ ነው የመልካም ዜናና የመህረት አመት ስለነበረ ከሁን ቤት ያሉት ሰዎች ብቻ አይደሉም የወጡት እዛ ተሰደው ያሉ ሰዎች የተሰደዱበት ድረስ ሄዶ ሞትፈርድ በፈርድ ቤት የተፈረደባቸው ዶክተር አገሌ ኢንጂነር አገሌ የተባሉ ሰዎች በፕሬዚዳንቱ እጁ እየታቀፉ በፕሬዚዳንቱ አውሮፓናል በሰላም ወዴት የመህረትና የመልካም ዜና እንዳገለግል የጠራኝ የእግዚአብሔርን ቃል እንደነግራችሁ ነው ግን እግዚአብሔር የሰራውን ሳልናገር የእግዚአብሔርን ቃል መናገር ስለማልፈልግ ነው እሱ አይደለም ይገርመኝ ከዚህ ጊዜ በኋላ በቅርብ ጊዜ እንደዚህ የሚባል ትንቢት መጣ አዋሳ ሄደን አዋሳ ላይ ቆሞ እግዚአብሔር እንዲህ አይነት መልክ ሰጥቶኛል አለ በመታወቂያ ላይ ዘግነት የሚለው እንደጸና ይቆያል በሄር የሚለው ግን እግዚአብሔር አነሳው ብሎኛል አለ በቀደምለት የቤተክርስቲያናችን አስተዳደር መታወቂያውን ሲሰጠኝ ሳይው ዜግነት ይልና በሄር የሚል ግን የለውምና አዲስ መታወቂያ ነው አዲስ ደብተር ነው ለየት ያለ ነው ይሄ ብጭቅ ያለችው መታወቂያ አይደለችም ደብተር እንደዚህ የሚገለጥ ነው ሳይው ይለ ይሄ የኛ ነው አይደል አልኩት አዎ መቼ ነው እንደዚህ ሆነው አልኩት እንዴ ትንቢቱ አምናይን ነገር እንጂ አሁን ገና በድፍን አዲስ አበባ በሌላው ሀገር አይሁን እንጂ ኦሮሚያ ላይ እኮ ልክ የኦሮሚያ ፕሬዚዳንት ሆነው ኮቨር አቶ ለማ መገርሳ ሲሾሙ ከዚህ በኋላ ኦሮሚያም ይሁን አዲስ አበባም ይሁን ትግራይም ይሁን ሁሉም የኢትዮጵያ ስለሆነ ዜግነት በሚለው እንጂ በሄር በሚለው በፍጹም እንዳጽፉ ብለው ቀይረዋል አለ አዋጁ የወጣው አምና ነው አዋጁን ፈጥኖ አፈፍ ያደረገ መሪ ቶሎ ወደ ተክባር ይገባል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኢየሱስ ይገርመን እንደገና እንደ ያለ ዚህ ቦታ ላይ ምን አልባት አለ 
አሁን የመጡት ተክላይ ሚኒስትሩን የምታውቁ አሁን የምናገረው በደም ስሙኝ ያለ ይሄ የመጣውን ተክላይ ሚኒስትር የምታገኙ የደህንነት የፖሊስ የፈለገ በቅርበትም የምታቆት ሰው ካላችሁ እግዚአብሔር መልእክት ልኮኛል ይሄንን አድርሱልኝ ያለ ሁድ ቀን ማለት ነው አድርሱልኝ ስፍራቸውን የለቀቁ ወይም ካላፊነት የተነሱ ሰዎች ውስጣቸው ከፍቶ ነፍሱን ይፈልጓታል እግዚአብሔር እንዲህ አለኝ በህይወት ዘመን ሁሉ ማንንም አይቋቋምህም እኔ ካንተ ጋር ሆነናለሁ በለው ብሎኛል ነገር ግን ነፍሱን ጭምር ይፈልጓታል አለ ሁድ ተናግሮ በሳምንቱ ቀዳሜ ሰው ሁሉ ፍቅሩን ሊገልጥ መደመርን ሊቀላቀል መስቀል አደባባይ ሲመጣ ለካ እንደተባለው ሊገሉም የሚፈልጉ ሰዎች ነበሩ ሙከራው ተደረገ ትንሽ ቆይ ታለና ይሄው በቀደም የተናገርኳችሁ ነገር ተናንተ ፈጸም አይደለም ሁሉ ጠዋት በዚህ በኩል ነው አብረን ይገባ ነው እዚህ ጋር ቆመ እንዲህ አለኝ እግዚአብሔር በሃይማኖት ጉዳይ ላይ በቅርቡ ጣልቃ ገባለሁ ብሎኛል አለ ህገ መንግሱ መንግስትና ሃይማኖት አይነካኩ መንግስት ጣልቃ ይገባ በሃይማኖት ጣልቃ ይገባ ምንም ይለው ይሄንን እንደተናገረ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሄዱና አሜሪካም ኢትዮጵያም ያለ ሁለት ግን ያ አንድ ቤተክርስቲያን ያ አንድ እምነት ሰዎች ሁለት ይሆኑት ቤተ መንግስት ጣልቃ ገብቶ ቤተክርስቲያንን አስተረቀ ቤተ መንግስት ጣልቃ ገብቶ ሁለት የሸሪያ ፍርድ ቤቶችን ሁለት የሸሪያ ምናምኖችን አስተረቀ እንደተናገረ እንዲሁ እሱ ብቻ አይደለም አባይ ይገደባል ያ አባይ ግድብ አይቆም ግን የሰው ልብ የሚያሳዝን ዜና የሰው ልብ የሚሰብር ነገር በአባይ ጉዳይ ላይ ይነሳል ግን ጸልዩ ህብዞቻችንን ልብ የሰበረ ዜና ከዛ መልእክት በኋላ መጣ ሰው መተካት የሚቻል ቢሆን ብንተካ ብንለወጥ ለምድራቸው የሚጠቅሙ ሰዎች ቢሰነብቱ እግዚአብሔር የማይጠቅም ሰው ሰርቶ ያቀም አንተ ተቃሚ ሰው ነህ አንቺ ተቃሚ ሰው ነሽ ማስረጃ ከፈለክ ሂድና ኢንተርፖል በኢንተርፖል ይፈለገ አሻራ ሂድና አሻራን ለኢሚግሬሽን ስጥ ሂድና ለፖሊስ ስጥ ያንተን አሻራ በአለም አታገኘው አንተ አንተ ብቻ ነህ ለጌታ አንቺ አንቺ ብቻ ነሽ ለጌታ መተኪያ የሌለውን አሻራ መተኪያ የሌለውን ሰው ማጥፋት ግን የናቡት እንደም ሰረገላ ሲታጠብ ውሾች ሲልሱት እግዚአብሔር ከሰማይ አየ ለባሪያው ለነብዩ ተናገረ ነብዩ መጣና የኤልዛቤልን ደም ውሾች ይልሱታል የናቡት እንደም ውሾች እንደዛሉት አለ ጧት ጸልያሉ ደግሜ ጸልያለሁ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ማን ምን እንዳቀደ በዚያ ስፍራ ላይ ማን ምን እንዳደረገ አንተ አይተሃል ከፖሊስ አይን ቢሰወር ከሰው አይን ቢሰወር ከመርመራ አይን ቢሰወር የኢንጂነሩን ደም አንተ ትፋረድ ዘንድ በጌታ በኢየሱስ ምን ማጸናል የሱን ብቻ አለልህ በክፋት በልዩ ልዩ ስፍራ እኛ የማናቃቸው ተናናሽ የሚመስሉ በአምሳል የተፈጠሩ ደማቸው በአላ አግባብ ለፈሰሰቦች ደማቸውን አንተ ትፋረድ ዘንድ አሳልፈላ አንተ ሰጠን ምህረት ለምድሪቱ ይሁን ያአቤል ደም ከምድር እንደጮህ እነዚህ ሰዎች ደም ወደ ላይ ይጮሃልና የሚያሳርፍ ዜና እስክን ሰማ ድረስ በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ በኋላ ዳግም እንዲህ አይነት ደም መፍሰስ በመድራችን እንዳይሆን ቃል ትገባለን ዘንድ ጣልቃ ትገባ ዘንድ ምድራችንን አሳልፈን ሰጠን ለነቢያት ሚስጥርን ትገልጽ ዘንድ አሳልፈን ሰጠን በኢየሱስ ክርስቶስም በርካታ በኤርትራ ምድር ላይ ለነበሩ ወንድሞቻችን ጸለይን አንዳንዶቹን ዛሬ አየናቸውዚ በመድር ዙሪያ እንደ እንቁ የተበተኑ ኤርትራውያን ወንድሞቻችን በስደት ይበተኑ ከኢትዮጵያ ምድር እንደ እንቁ የተበተኑ በልዩ ልዩ ስፍራ ሄዱ አሁን መመለሻቸው ነው በመርኮ እንደነበረ ያ ህዝብ በመርኮ እንደነበረ ያ የእስራኤል ህዝብ ሲመለስ ወርቅና ብር በዝብዞ እንደወጣ ከሄዱበት በረከት ይዘው ይመጣሉ እንጂ ስደተኛና ባሪያ ሆነ ዘመናቸውን አይጨርሱ የነቢያት አገልግሎት የለም ለሚሉ ሰዎች ቤተክርስቲያን አልቋል ከዚህ በኋላ ለሚሉ ሰዎች ክርስቶስ ከሄደ በኋላ መጽሐፍ ቅዱሳችን ገልጣችሁ ስታዩ አንዳንዶችን ነቢያት አንዳንዶችን ሐዋርያት ቀደም ተከተሉን አይስጥም አንዳንዶችን ነቢያት አንዳንዶችን ሐዋርያት አንዳንዶችን አስተማሪዎች አንዳንዶችን ወንጌል ሰባኪዎች አንዳንዶችን እረኞች ወይ መጋቢዎች አድርጎ ለቤተክርስቲያን ለቤተክርስቲያን ሰጠ ቤተክርስቲያን የሚለው ስያሜ ክርስቲያን የሚለው ነገር የመጣው አዲስ ኪዳን ላይ ነው የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች አንጾክ ያላይ ክርስቶስን የሚከተሉት ደቀ መዛሙርትና የክርስቶስ ተከታይ የነበሩ ሰዎች ክርስቶሳውያን ወይም ክርስቲያን ተብለው 60ዎቹ ውስጥ ነው የተጠሩት ገና በ60 ምናምን አመተ ምህረት 0 60 ምናምን አመተ ምህረት የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያን የተባሉት 
አብርሃም እኔ ላቹ አብርሃም ክርስቲያን ነህ ብትሉት ምንድነው ክርስቲያን ነው የሚላቹ አብርሃም ክርስቲያን ስለማያቃ በአብርሃም ዘመን ክርስቲና ይታወቀ የምነት አባት አብርሃም ነው ክርስቲና በክርስቶስ ነው ክርስቶስ ደግሞ ነቢያትም ሐዋርያትም አስተማሪዎችም ወንጌል ሰባኪዎችም እረኞችም ማድርጎ ለቤተ ክርስቲያን ሰጥቷል አራት ወንጌሎች አሉ የመጀመሪያው ወንጌል ስተነቡት የክርስቶስን ታሪክ ይነግራቸዋል አገልግሎቱን ይነግራቸዋል ሞቱን ተሳየው ማቴዎስን ጨርሳችሁ ሉቃስ ስትገቡ ተመሳሳይ ነገር ታገኛላችሁ ሁለተኛ ምስክር ሉቃስን ጨርሳችሁ ማርቆስን ጨርሳችሁ ሉቃስ ስትገቡ አሁንም ሶስተኛ ምስክር አሁንም ስት ጌታ በተደጋጋሚ እግዚአብሔር ስለ ክርስቶስ ስለ ልጁ ከዘ ፍጥረት ጅማሬ እስከ መጽሐፍ መጨረሻ የሚናገረው ስለ ልጁ ስለ ክርስቶስ በማን በኩል ክርስቶስ ሳይመጣ በነቢያት በኩል ክርስቶስ እንደሚመጣ በነቢያት ሲናገር ነበር ዮሐንስም ወደ 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 አገልግሎት ከመጣ በኋላ የተናገረው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ተናገረ የመጀመሪያው ማቴዎስ ላይሁድ ነው መልክቱን የጻፈው የእግዚአብሔር ልጅ ነው የዳዊት ልጅ ነው እሱ የዳዊት ልጅ ነው ይያለ ነው የሚነግራቸው ያይሁድም ንጉስ ነው ለዚህ ነው ሲጀምር ማቴዎስ በጣም የሚያሰለች የሚመስል የዳዊት ልጅ የአብርሃም ልጅ የምናምን ልጅ ይያለ ወርዶ የእስራኤል ንጉስ አርጎት የሚጨርሳው ሉቃስ ላይ ስትሄድ ማርቆስ ላይ ስትሄዱ ለግሪክ ነው የሚጽፈው ለ ለሮማውያን ነው የሚጽፈው እና ምንድን ነው የሚላቸው አይሱ አገልጋይ ነው የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው እነሆ ነፍሴ ደስ የተሰኘችበት ብርጤ ባሪያ የሚለው ስለሱ ነው ስለዚህ እሱ ስለዚህ ስትሄዱ ማርቆስ ላይ የዘር ሐረጋ አታገኙ ሰራተኛ ስትቀጥሩ ዘርሽ ምንድን ነው ብላችሁ አትቀጥሩ ሙያሽ ምንድን ነው ነው የሚባለው እሱ የእግዚአብሔር ባሪያ ነው ነው የሚለው አገልጋይ ነው ነው የሚለው ሉቃስ ላይ ስትሄድ ሁለተኛው ላይ ግን ዘር ዘር ሐረጉን ይናገራል እሱ ደግሞ የሚጽፈው ለግሪክ ሰዎች ነው ምን ይላቸዋል እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ብቻ አይደለም አው የሰውም ልጅ ነው በጣም ፐርፌክት ሰው ነው ምክንያቱም ግሪክ የጥበብ ሰዎች ናቸው ጥበብን ነው የሚፈልጉት እሱ ፍጹም የሆነ ፐርፌክት የሰው ልጅ ነው ይልና ያዳም ልጅ ብሎ ነው የዘር ሐረጉን ሲያስቀምጥ መራፍ ሁለት ላይ ልክ እንደ እንደ ማቴዎስ የዳዊት ልጅ አብርሃም ልጅ ብሎ አይቀጠለም ያዳም ልጅ ብሎ ይዘጋል የሰው ልጅ ነው ፐርፌክት ነው ብሎ ነው የሚዘጋው ዮሐንስ ግን መልእክቱን ሲጽፍ ምን ይላል ቃል ነበር ብሎ ይጀምራል ዮሐንስ እሱ ራሱ እግዚአብሔር ነው ቃል ነበረ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ እግዚአብሔር ነበረ ይሄ ቃል የሚለው ራይ መጽሐፍ ላይ ሂዳችሁ ራይ 19 13 ላይ ስታዩ ስሙ የእግዚአብሔር ቃል ይባላል ሊላ የኢየሱስን ታሪክ ሲናገር አለማት ሳይፈጠሩ ገና በዛን ጊዜ ስለሱ ተናግሯል ስለዚህ ዮሐንስ መልእክቱን ሲናገር ይሄንን ተናገረና ነብይ ነው ራሱ ዮሐንስ ደግሞ ነብዩ ዮሐንስ ደግሞ ሲጠየቅ አንተ ማን አኔ አው በመድረ በዳይ የሚጮህ ሰው ድምጽ ተብሎ ዛ ኢሳይያስ እየተናገረልኝ እኔን ነው እንኪያስ ለምን ታጠምቃለ መስዩነ አይደለም አይደለም እሺ ኤልያስ ነህ አይደለም ምን ማን ስልጣን ሰጠ ሊጠይቁ የሚገባቸው ሃይማኖታዊ ጥያቄ አልነበረም የነፍስ ጥያቄ ነው ሊጠይቁ የሚገባቸው እሺ የትኛው ነው መስዩ ማለት ነው የሚገባቸው በመካከላቸው ሐላላቸው የጫማውን ተፈርፈታ ዘንድ ማይ ገባኝ ከዚህ ከኔ በፊት የነበረ ከኔ በኋላ የሚመጣ ከኔ የሚልቅ እሱ በመንፈስና በእሳት የሚያጠምቅ እዚሁ መካከላቸው ሐላላ በነገው በነገው ይላል በጣም ነው የሚገርመኝ ቃሉ መራፍስ አንድ ቁጥር 35 ላይ ሲሄዱ በነገውም ይላል የመጀመሪያው ቀን አገልግሎቱ ለፈሪሳውያን መልእክት የተናገረበት ነው በማግስቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሄድ ሲያይ እነሆ ያ ዓለምን ኃጢያት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ብሎ ተናገረ ግዕዝ የመንግስተ ሰማያት ቋንቋ ለሚ መስላችሁ ነዋ በግ ለእግዚአብሔር ዘይ አትት ኃጢያት ዓለም ዓለም ማለት ነው ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ከዛ በኋላ ሁለቱ ደቀ መዛሙርት ይሄ ነው አልዋው ተከተለውት መሄድ ጀመሩ ሲከተሉ ዮሐንስ አልቀናም ይሄ ነው ሲላቸው እነሆ የዓለምን ኃጢያት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በጋ ያልካችሁ ይሄ ነው ሲላቸው ተከተለው ሄዱ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለባቸው ሰዎች ነቢያት የሆኑ ሰዎች ይወልዳሉ ይልካሉ እንጂ በሚሄደው ሰው አይቀኑ ከዛ በኋላ እንደዚህ ሆነ ተከተለው ሲሄዱ እንዲህ ያላቸው ሁለት ደቀ መዛሙር ሲከተሉት እንደዚህ ያለ ኢየሱስ ዞር ብሎ ለምን ምን ትፈልጋላችሁ ሲላቸው እነሱ ረቢ ወዴት ትኖር አላህሉ ትርጓሜው መምህር ሆይ የት ትኖር አላህ ማለት ነው እንዲህ አላቸው መጣችሁ እዩ አላቸው ሰዎች ሲከራከሩአችሁ እዛ ነብይ እስራኤል ጋር እንዳተ ኢየሱስ ተተበርት መናምን እብራ እሱ እንደዚህ መና መጣ 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 በቃ ይምጣና ያትከራከሩ አንዲት ሴት ከእንደት ትፈወስ አይቼ ምናምን ይምጣ እሱ ራሱ ተፈውሶ ይሄዳል 
መጣችሁ ይዋላቸው መጣው ከሱ ጋር እስከ 10 ሰዓት ዋሉ ይላል ውለው ሲሄዱ የሆነው ነገር የሚገርም ነው ቀን ነበር በዚያ ዋሉ 10 ሰዓት ያህል ነበር ይላል ቁጥር 41 ከዛ በኋላ ከዮሐንስ ዘንድ ሰምተው ከተከተሉት ከሁለቱ አንዱ የሲሞን ጴጥሮስ ወንድም እንድሪያስ ነበር ይላል የጴጥሮስ ወንድም እንድሪያስ ነበር እርሱ ደግሞ የራሱን ወንድም ሲሞንን አገኘውና መስህን አገኝ ተናውል አለው ምስክርነት ጀመረ ማለት ነው ሰሙ ሄደዋዩ ካዩት መhall አንዱ ለወንድሙ ምስክርነት ተናገረ ዛሬ እዚህ መጣችሁ ይሄዳችሁ ሰዎች የምትሄዱ ሰዎች ከየትኛው ምድር ከኤርትራኑ ከእንግሊዝ ሀገር ነው ከአሜሪካ ከሰባቱም ሀገራት ከዚህም ከተማ ከሀገራችንም ይመጣችሁ እዚህ የሰማችሁትን እዚህ ያያችሁትን ዛሬ ቤት እንደገባችሁ ሚገርም ነው እግዚአብሔር በነብዩ እስራኤል በሐዋርያው እስራኤል እሱ በወለዳቸው በልጆቹ ተገርማችሁት እናገራላችሁ የዛሬ አመት በዚህ ጊዜ ብቻውን ይቆም ነበር ዛሬ ወጣው በክርስቲያን የከፈተዋሉ እዚህ ሆኖ የሚያገለግሉዋሉ በተከፈቱ አጥቢያዎች የሚያገለግሉዋሉ ተመሰከረ ለወንድማቸው መሰከሩ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን የሚገርመው የራሱን ወንድም ሲሆን ነገር መሲህን አግኝ ተናውል አለ ትርጓሜው ክርስቶስ ማለት ነው ወደ ኢየሱስም ከመሰከረለት በኋላ ወደ ጌታ መጣው ወደ ኢየሱስም ማመጣው ይላል ቃሉ ነው የሚለው አንብቡት 43 ላይ ኢየሱስም ተመልክቶ አንተ የዮና ልጅ ሲሞን ነህ አንተ ከፋ ትባላለ ትርጓሜው ጴጥሮስ ማለት ነው አለው ጌታም ጥቶት ነው እንትንቆ ስምቆ ምናምን እዛ ሱዳን ይናገራል ጎጃም ይናገራል ለምምዳቸውን ነው የሚያወርድ ሱዳን እና ጎጃም ስለሄዱ እዚህ ሲመጣ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ አንተ የዮና ልጅ ሲሞን ነህ ስም ሲሞን ነው ከዚህ በኋላ ደግሞ ጴጥሮስ ከፋ ትባላል አለው እዚህ ስትመጡ ነብዩ ይመጣና አንቺ ማን ነው ስሙሽ ጥያቄው እንገለበጠው ማለት ነው ምናምን ብሎ አንቺ ማን ነው ስሙሽ አይልም ስሙሽ አገሌ ነው አዎ እንትና ማን ነው አባቴ ነው ያባቷን ስም የዮና ልጅ እዚህ ጋር የሚደረገው አገልግሎት ክርስቶስ የጀመረው አገልግሎቱን ሲጀምር ያገለገለው አገልግሎት ነው ካጋንንትም ከሱዳንም ከጎጃምም አይደለም ከመንግስተ ሰማያት ነው ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን የመጀመሪያው ቀን ለፈሪሳውያን ተናገረ በሁለተኛው ቀን በነገው ቁጥር 35 ላይ ለደቀመ ዛሙርቱ ተናገረ እንደገና ሌላ በነገው በሶስተኛው ቀን ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ከጀመረ ሁለተኛው ቀን ዮሐንስ አገልግሎት ከጀመረ ሶስተኛው ቀን ላይ ማለት ነው በነገው ኢየሱስ ወደ ገሊላ ሊመጣ ወደደ ፊሊጶስንም ማገኘና ተከተለኛ አለው ሌላ ሶስተኛ ደቀ መዝሙር አራተኛ ደቀ መዝሙር ተከተለኝ ተባለ ተከተለው ፊሊጶስ ከእንድሪያስና ከጴጥሮስ ከተማ ከቤተሳይዳ ነበረ ፊሊጶስም ናትናኤልን አግኝቶ ፊሊጶስ ከተከተለው በኋላ ጌታን ናትናኤልን አገኘ ሲያገኘው እንደዚህ አለ ጌታን ያገኘ ሰው አያርፍ ምስክርነት ይከተላል ጌታን ማግኘቱን ያውጫል እዚህ መጣችሁ የምትሄዱ ሰዎች ኢትዮጵያ ህጄ ጂሰስ ወንደርፉል ቸርች ህጄ ጌታን አይቸው መጣው ጌታን ተቀብዬ መጣው ጌታን አግኝቼ መጣ ቀባቱንም ተቀብዬ መጣው ትላላችሁ መጽሐፉም ያወራው እንደሱ ነው እንደዚህ አለ ፊሊጶስ ናትናኤልን ወንድሙን አግኝቶ እንደዚህ ያለው ሙሴ በህግ ነቢያት ስለርሱ የጻፉለትን የዮሴፍን ልጅ የና አዝራይቱ ኢየሱስን አግኝተ ነው አለ ናትናኤልም ከናዝሬት መልካም ነገር ሊወጣ ይችላልን ፊሊጶስ መተ መተ እዛ ጂሰስ ወንደርፉ አሁን እሱ ከእግዚአብሔር የሆነ ነገር ማን ናና ምን ነው ዝማላችሁ እንከን ይጋናችሁ መተ ምን በላለው ናና እይ እግዚአብሔር በሷፍ የተናገራችሁት ምጥቶች ሲፈጸሙ አሃ ከተባለ በኋላ እዚህ ቦታ ላይ መጣና ኢየሱስ ክርስቶስ በደህና ጊዜ ተገላግሏል ምክንያቱም ማገልግሎት ያገለግል በነበረ ዘመን ፌስቡክም ይባላል ነበር ማለት ፌስቡክ ቢኖር ኖሮ ጉዱ ፈልቶ ነበር አገልግሎቱ አለ እንዴ ካሬዛ ነክቶ ሰው የሚያስነሳ ሰው በቤል ዘቡል ብለው የጀመሩትን የመጨረሻው ድንጋይ አንስተው ነበር የሚፈጁት ሶስት አመት ተኩል ያገለግለው እዚህ ዘመን ላይ ያለው የክፋት ልክ በጣም ወደ እግዚአብሔር መንግስት በቀረብን ቁጥር ወደ በጣም ወደ እግዚአብሔር በተጠጋን ቁጥር በጣም የእግዚአብሔር ቅባት በተለቀቀ ቁጥር እንትኑ ልክ የለውም ይሄ ተግዳሮቱ ልክ የለውም ቴክኖሎጂ ሁሉ ለክፋትም ለመልካም ነገር የሚያግዛ ከዛ በኋላ ይሄ ናና እየተባለው ሰው ወደ ክርስቶስ ከመጣ በኋላ ናትናኤል ወደ እርሱ ሲመጣ አይቶ ኢየሱስ ደግሞ እንደዚህ አለ ቁጥር 48 ላይ ስለ እርሱ ሲመጣ አይቶ ተንኮል የሌለበት በእውነት የእስራኤል ሰው እነሆ አለ ናትናኤልም ከወዴት ታውቀኛል አለው ኢየሱስም መልሶ ፊሊጶስን 
ፊሊጶስ ሳይጠራ ከበለስ በታች ሳለ አይሁ ሐለው ናትና አይንን መልሶ መምህር ሆይ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ ምን ማለት ነው ትጠራና ዚጋ ስመህ ሲነገረ ባህሪ ሲነገረ የታቀኛ ለልትል ይችላል እሺ እንተን ገትራ አትል የሚያስፈራል ይሄ ቦታ ግን በልበንደሱ ትላለ በለስ በመሰረቱ እዛ ስፍራ ላይ ለملكት የሚበቀል ካለው ነበስተቃል በለስ እዛ ስፍራ ላይ አይበቀል ለملكት የነበረ ጥላነት ያገኘ ስለነበረ ጥላ ስለሆነ በራህነት ስላለው እዛ ጥላ ስር ቆሞ ስለነበረ በملكት ተነገረው ለክ ዛሬ ጠዋት እግዚአብሔር በባሪያዎቹ ሲናገር እንደነበረ ዛ ፊሊጶስ ሳይጠራ እዛ ከበለስ በታች ስር ቆመ ይያል ለክ ሲናገር አሃ ትላለ ያኔ ነው መደነገጠው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው አገልግሎታችን ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን በملكት ከነስራህ ከናድራሻ ከነሆነው ነገር ሲነገር አሃ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ትላለ በእውነት መጣህ ስታይ ናና እይ ተብለህ ስታይ ከዚህ ሄዳችሁ የምታመጡት ሰው መጥቶ ሲያይ ያየው ነገር ይጨብጣል ባድራሻው በስሙ ከነ ምልክቱ ይነገራል ተናጋሪው እግዚአብሔር ስለሆነ አይስተም ሶ በስናይፐር ተኩሶ ካልሳተ እግዚአብሔር ዘላለምው ያምላክ ከሚናገረው ቃል አንዲትም ተባተለ ተባተለ በጣም የሚገርመው ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ነገር እኛ سنናነበው ቀላል ነው ቀላል ነው ምክንያቱም በአይሁድ የእግዚአብሔር ልጅ ካልክ በድንጋይ ተወግረህ ነው የምትገደለው አይባል ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ እግዚአብሔር ልጅ ነህ ሲል አዎ አንተ እንዳልከው ነው ሲል ይሄው በቃ ምንም ማስረጃ ያስፈልግም እኛ ሰምተናል መሞት አለበት ሲከሱት ከአምስቱ ክርስቶች አንዱ ራሱን የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሎ ሰይሞአል አሉና እዚህ ጋር ግን ገና ሲጀመር የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ መስክር ያለው አለ መጥምቁ ዮሐንስ ናትና ኤል ደሞ ሲናገር አዎ አንተ በእውነት የሉል እግዚአብሔር ልጅ ነህ የዮሐንስ ትልቁ መልእክት ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው የሚል ነው ለዓለም ሁሉ ነው የጻፈው ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ያው አምላክ ልጅ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በነያብያት ያው አፊናገራል ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረ እንዲሁ ያደርጋል በጣም የሚገርመው መልእክቱን ከተናገረ በኋላ ደቀ መዝሙር ሆኖ ነው የቀረው ከክርስቶስ ጋር ከክርስቶስ ጋር ተቀላቅሎ ቀረ ከዛ በኋላ እንደዚህ አለ አባታችን ያዕቆብ የኪዳን ልጅ የሆነው 12ቱንም የእስራኤል ነገዶች የወለደው ያዕቆብ ከወንድሙ ሸሽቶ በመድረ በዳ ላይ ድንጋይ ትራስ አድርጎ ተኝቶ ይያለ ህልም አየ ራአ ያየ ምን አየ ከመሬት ወደ ሰማ የሚደርስ መሰላል ከዛ በኋላ መላእክትም የሰው ልጅም በዛ ላይ ሲወጡና ሲወርዱ አየ ሲነቃ ቤት ኤል አለ የእግዚአብሔር ደጅናት አለ ይሄ ስፍራ አለ ምድረ በዳ ላይ ከዛ ዘይት አፈሰሰበት ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለው ለሱ እንደዚህ አለው ቁጥር 52 ላይ ከበለስ በታች ቁጥር 51 ከበለስ በታች አየው ስላልኩ አመን ህነ ከዚህ የሚበልጥ ነገር ታያለሃለው በእውነት ላቹሃለው ሰማይ ሲከፈት የእግዚአብሔር መላእክት በሰው ልጅ ላይ ሲወርዱና ሲወጡ ታያላቹሃለው ዮሐንስ እንደዚህ አለ ለ400 አመት ጸጥ ተብሏል 400 አመት የዝምታ አመት ነው በብሉይ በትንቢታ ምልኪያስ መጨረሻና በአዲስ ኪዳን በማቴዎስ ወንጌል መጀመሪያ ማሐከል ለ400 አመታት እግዚአብሔር ዚብ ጸጥ ተብሏል መናገር ሲጀምር መላእክቱን ከላከ በኋላ ገብርኤል መጥቶ ለዘካርያስ ተናገረ ቀጠለ ለማርያም ተናገረ እንደዚህ ይያለ እዚ ስፍራ ላይ ሲደርስ ዮሐንስ እንደዚህ ያለ መንፈስ ሰማይ ተከፍቶ ልክ እንደ እርግብ በሱ ላይ ሲወርዳ ይዮሐለ መሰላሉ ያ ሲወጡና ሲወርዱ የታዩትም ከነፍቹ እዚሁ ኢየሱስ ላይ ሲፈጸም ዮርዳኖስ ባህር ላይ ዮሐንስ አየ ሚስጥሩን ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣው ምን ማለት እንደሆነ ዛሬ የእግዚአብሔር ባሪያ ሐዋርያው ዚጋ አንድን ወንድም እዚ ቀናው ነፍሴ ነፍሴ ቀናጭ እንባተና አንነቀኝ አንድን ወንድም ጠራውና ያየውን ህልም ነገረው ህልሙን ብቻ አይደለም ሊሆን የሚቀጥለውን የሚቀጥ ልጁ ልክ ሲነገረው ህልሙ የሚቀጥለው ምን እንደሆነ ራስቶ እንደነበረ በደንብ ይገባኛል ካትም ልክ ሲነ አው አው ምን አመን ያለ የተደነቀ ይሰማ ነበር ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እየተደነቀ ተሰማለ ዛሬ እየተደነቅ ወ ይያልክ እየተገረምክ ያየው ሚስጥርም የተሰወረብ ሚስጥርም ይነገራል ከዛ ተቀብተ ተሄዳት አለ እንጂ እንደመጣ አትመለስም ክብር በአርያም ክብር በመድር ቃሉን ለሰጠን ለህያው አምላክ ይሁን የቃሉ ጌታ ስሙ ብሩክ ይሁን በነቢያት አፍ የሚናገረን ጌታ ስሙ ብሩክ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም